Saya tidak tahu. Ini persis pernyataan Soekarno. Satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemimpin negara, pemimpin negeri ini yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Beliau pernah bilang satu waktu nanti akan ada rezim yang mengurus negeri ini kejamnya lebih kejam dari penjajah. Bukan kata saya, coba aja lihat tuh di buku uh, di bawah bendera revolusi baca aja semua tuh gitu-gitu. Ya Pak Adi, ya mungkin saya bilang saya bukan menjawab, saya cuma mau kasih tahu Bapak sebenarnya udah berasa ini ke sana nih. Saya cuma negesin aja Pak. Yes, bahwa memang omnibus law itu adalah blabak blubuk undang-undang gelondongan gitu ya. Bayangin halamannya pindah-pindah. Pasal ini menurut pasal 5A dinyatakan begitu. Ternyata di undang-undang enggak ada pasal 5A, ada pasal 5 saja. Aduh, nggak tahu deh. Tab MPRS nomor 25 tahun 66 apakah sudah dicabut? Ya belum, tapi oleh mereka dianggap nggak ada. Itulah watak PKI. Bayangkan Pak, perampok rumah Bapak, maaf ya Pak, ini bohong-bohongan, merampok rumah Bapak, memperkosa anak Bapak, membakar rumah Bapak, lalu dipanggil ke kantor polisi dikasih hadiah. Itulah kira-kira kalau menurut saya ini, karena ini orang-orang PK ini banyak yang senyum-senyum. Kenapa? Karena kita aja seperti yang tadi Bapak yang ketiga tadi Pak. Al-Wahan, hubud dunia wa karyahtul maut. Karena kita memang benar, tapi kita diam. Dulu zaman saya kecil, saya suka diceritain sama nenek saya, Alfian. Orang itu harus berani karena benar. Sekarang orang benar banyak yang mengecut. Benar sih. Eh, tapi jangan gitulah. Kita kan yang penting benar, baik-baik saja. Mana ada cerita orang jahat mau baik-baik saja lawan. Maka dihancurkan dulu yang nahi mungkarnya FPI. FPI-nya bubar, maka diumumkanlah bolehnya investasi minuman keras. Lalu kemudian dianulir, tapi lampirannya doang. Iya, tapi bohong, <gitu>, gitu ya. Ya, tapi bagaimana itu ya? Nggak ngerti negeri ini diurus dengan semaunya gitu. Pada seluruh teman-temanku, sahabatku, bapakku, guru-guruku, para senior-seniorku, PKI-nya sudah tinggal menunggu produksi tombol. Tombolnya bernama RUU BPIP menjadi UU BPIP. Disitulah saatnya nanti boleh pengajian di Anikma, tapi cukup sampai jam 5, lewat 15 menit. Kalau lewat nanti ada laskar partai tertentu yang akan datang ke sana menyerbu untuk membubarkan pengajian kita. Nah, tunggu tanggal mainnya, semoga tidak jadi. Tapi udah masuk prolegnas nomor 9. Ya, HIP hilang yang muncul BPIP. Jadi BPIP ini menurut saya ini adalah uh, undang-undang tombol. Tombol, nggak boleh bawa-bawa agama, frasa agama mulai dihilangkan, guru agama nggak boleh mencalonkan jadi peran-peran yang lebih jauh lagi terus satu-satu ya satu-satu ya dan nggak ada yang lawan